Hello students and welcome. This is Jyoti Rajput and today we are going to start with a new topic that is simple microscope. First of all microscope. It is an optical instrument which magnifies a small object. Simple microscope is also known as dissecting microscope or you can also say it is a magnifying glass as it is used in laboratory so that we can dissect small organism or organs. Here, simple microscope is useful tool, especially for the biologist, so that they can make studies on entire small organisms. Here, these are the, some of the pictures you can see. These are the parts of large organism which could be observed in details under the microscope. Here, this is how the structure of simple microscope looks like. So here, this microscope, ये जो है, ये magnification देता है, लेकिन 10 गुना या 20 गुना magnification देगा, ये कभी भी 20 times या 6, uh, 20 times से ज्यादा, 60 times से ज्यादा, कभी भी मतलब इस तरीके का magnification नहीं मिलेगा. Simple microscope, it is made up of two parts. Okay, first is the optical part and second is the mechanical part. Here, if we see, this simple microscope, it contains biconvex lens and it is movably articulated. Here, it can be moved up and down by the help of an adjustment screw, jiske wajay se ekdam sharp image milega. Here, this is the platform or you can say this is the stage which is present jahaan par aap yahaan par slide rakho gaya aur uske andar jo hai aapko wo object specimen nazar aega. So that we can observe. And here is the mirror which is the one jo ki light ko focus karega is object ki upar. So ye jo mirror hai it is made of concave mirror and which is always present below. In this microscope here you can see this is the type of a biconvex lens. Ye jo hai this is the biconvex lens is used in the simple microscope. Here, यहाँ पर हम बात करने वाले least distant of distinct vision. ये exactly है क्या? Actually, अगर हमें यहाँ पर एक example है, suppose we are reading a book. तो हम book को एक particular uh, distance पे रखते हैं, so that we can read the words and so that we can understand the language. ना तो हम उस book को ज़्यादा दूर रखते हैं, ना ही हम book को एकदम face के पास रखते हैं, हम एक particular uh, distance पे रखते हैं, so that we can uh, read it, आराम से हम उसको पढ़ सकें. So, वो जो distance, जहां पर आपको आराम से वो words को read कर पाएं, समझ पाएं, that distance is called as 25 centimeter. So with naked eyes, to see a small object, words honge, these are small object example. So clearly, we bring it to our eyes. However, there is a minimum distance up to which the object can be viewed distinctly. Or this minimum distance is called as least distant of distinct vision. Jisko hum a capital D se indicate karenge. So average human ka least distance of distinct vision jo hota hai, that is 25 centimeter. Or for zada zada it reaches up to the infinity point. Next, we are going to talk about the visual angle. Yahaan par here, angle formed by object at eye. This is called as visual angle. Okay, jaysi ke hum yahaan par object le lete hain. This is the object. Okay, so ye jo object hain, isko naam de dete hain. This is A and this is, I mean AB. This is the AB object which is present. To yahaan par ek angle banayega. Aur ye angle hai. A retina, I ke retina ke upar jo ek image show karega. So this is the retina. Ye jo hai, ye retina present hai I ke upar. Aur yaha par aapko wo image nazar aai gai. This is the image which is going to be formed on the retina. Yehi par, hum yaha par isi angle ko bolenge. This is the alpha angle. Ye kaun sa angle hai? Alpha angle hai. Lekin, agar hum isi object ko uh, here, usko jo hai, zyada height agar de dete hai. Okay, suppose mene ye ek object le liya. और ये इसकी हाइट है हम इस ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं दैट इज ए डैश और यहां पर हम ले लेते हैं बी डैश ओके अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा यहां पर अब जो एंगल बनेगा द एंगल व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्म ये ज्यादा एरिया को ऑक्युपाई करेगा किसका रेटिना की मतलब अब जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा रेटिना के ऊपर इट इज ऑक्युपाइंग द लार्जर एरिया ऑफ रेटिना तो इसका मतलब है मोर द हाइट more visual angle it is going to be formed. A visual angle kaisa ho jayega? Zyada ho jayega. More visual angle it is going to form. Or more clearly, now the image it is going to get observed. So, ab jo image hoga, wo kafi sharp or zyada clear nazar aegi. Okay? So, yahaan par jo hai here, convex lens it is used in this kind of microscope for the magnification. 
सो इस तरीके से मैग्नीफाइड इमेज देखने मिलेगी एंड दिस इज विल बी मोर नियर टू द ऑब्जेक्ट ओके सो इस तरीके से द ऑब्जेक्ट विल अपियर टू बी एट द डिस्टिंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और एन लार्ज इमेज होगी रचिना के ऊपर एंड वी आर एबल टू सी द स्ट्रक्चर इन डिटेल जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते ओके एंड हियर वी विल टॉक अबाउट द लेंस ऑफ फोकल शॉर्ट फोकल लेंथ इट इज यूज्ड एज आई पीस टू मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट आफ्टर एडजस्टिंग द लेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑफ वर्चुअल अ मैग्नीफाइड इमेज इट इज फॉर्म so in detail we will talk about this kind of ray diagram ye jo ray diagram hai here we will study by help of some ray diagram rules okay kuch ray diagram rules hai agar uh, see pehli baat to ye hai ki first this is called as principal axis ye jo aapko axis nazar aa rahi hai this is called as principal axis okay aur object humne liya hai this is the ab object this is the ab object and o oh, O oh, it is the optical center. O oh, it is the optical center which is present. F जो होता है, this is called as focus. F means this is called as focus. Okay. तो यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं. Suppose here is the eye. यहाँ पर जो है, this is the eye which is present. यहाँ पर eye present है. ओके okay. अब हम हम कुछ रे डायग्राम रूल्स के बारे में देख लेते हैं अगर एक रे पास होती है ओके okay, तो पहले तो हमने ले लिया ये ए बी ऑब्जेक्ट है ओके इफ अ रे दैट इज अ लाइट रे हियर इफ इट रन्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये कौन सी है दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है ओके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो फोकस से पास आउट होगी वो फोकस से क्या हो रही है पास आउट हो रही है और दूसरी रे अगर सेंटर से पास हो रही है अगर दूसरी रे जो है वो इट इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर विदाउट रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग स्ट्रेट विदाउट रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग स्ट्रेट यहाँ पर जो है इस रे में आपको रिफ्रैक्शन नजर आएगा और इस रे में जो है आपको कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं नजर आएगा और इसी को ही हम अगर बैक ट्रेस करेंगे अगर हम इसी को ही बैक ट्रेस करते हैं तो इमेज का साइज जो है वो बढ़ जाएगा इमेज का जो साइज है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा इमेज साइज इट इज गोइंग टू गेट इंक्रीज यहाँ जो इमेज बनेगा दिस इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो कौन सा होगा दिस इज गोइंग टू बी द वर्चुअल इमेज सो हियर आई विल राइट हियर दिस इज द वर्चुअल इमेज विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी ये जो ए बी है दिस इज क्या है ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रखा गया है ओके दिस इज ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी इस तरीके से ए डैश बी डैश करके हमने वर्चुअल इमेज का नाम रख लिया ए डैश और बी डैश दिस इज नेम ऑफ द वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन अब बड़ा कर दिया गया है ओके okay, और ऑब्जेक्ट जो है सो ये ए बी क्या है दिस इज द ऑब्जेक्ट ये क्या है दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ लेंस ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ लेंस है ओके उसके बीच में ही हमेशा ही आपको क्या नजर आएगा तो ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस ऑब्जेक्ट इट इज प्लेस ऑलवेज इन बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर ऑफ द लेंस सेंटर ऑफ द लेंस सो एज टू ऑप्टेन अ वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एज शोन सो मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज द रेशियो ऑफ एंगल सबेंडेड बाय इमेज टू द एंगल सबेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ओके सो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं दैट इज एम मैग्निफिकेशन जो है दिस इज द एम ओके हियर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ओके लेते हैं तो अगर सपोज यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो वन है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे है टू है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू जीरो पॉइंट फाइव जो कि छोटी छोटी इमेज बनाएगा क्या बनाएगा छोटी इमेज बनाएगा लेकिन यहीं पर ही अगर हम मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज जो है अगर हाइट ऑफ इमेज जो है वो थ्री हो जाता है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो टू हो जाता है तो यहाँ पर अब वैल्यू हो जाएगा दैट इज वन तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगी इमेज 1.5 टाइम्स इमेज क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ओके एंड हियर एज वी नो कि यहाँ पर जो है हियर दिस इज आई यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा द आई हियर द आई इट इज प्रेजेंट तो यहाँ पर जो है जैसे हमने देखा था कि जो एंगल होगा वो एंगल अल तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो एंगल बन रहा है द एंगल इज बीटा द एंगल क्या है बीटा सी यहाँ पर 
जब ये वर्चुअल इमेज बन रही है ए डैश बी डैश ये वर्चुअल इमेज बन रही है तो यहाँ पर ही हम क्या रखेंगे हेयर इज द प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू बी केप्ट हेयर इज द प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट इट इज गोइंग टू बी केप्ट सो यहाँ पर हेयर पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही यहाँ पर एक लाइन बना लेते हैं ओके okay, और फिर हम बोलेंगे यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं दिस इज द ए वन एंड दिस इज द That is the B dash A one and the B dash. Okay, so यहाँ पर A one and B dash यहाँ पर ही हम बोलेंगे कि object क्या है रखा हुआ है. So यहाँ पर से जब हम एक line draw करते हैं, यहाँ पर से जब हम एक line draw करेंगे, okay, lens के central तक, तो यहाँ पर जो angle बनेगा, this angle is going to be alpha. और जो image बना है object की वजह से that angle it is going to be the beta that angle is going to be the beta okay so alpha angle जो है वो हमेशा छोटा रहेगा और beta angle जो है वो कैसा रहेगा हमेशा size में ज़्यादा present होगा okay अब यहाँ पर here ये जो distance होता है lens से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस से जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है लेंस के सेंटर से ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हम इसको इंडिकेट करते हैं यू से और ये जो वर्चुअल इमेज बनी हुई है और ये हेयर टिल द सेंटर ऑफ द लेंस इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज वी इसको हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एज वी ओके तो यहाँ पर हेयर दैट इज वाई जो फॉर्मूला होता है एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का दैट इज एम is equal to m is equal to beta upon the alpha beta upon the alpha जिसके वजह से जो है height of image और height of object के है इस तरीके से हम जो है calculations कर सकते हैं okay so here now we will talk about the principle of simple microscope simple microscope works on the principle that when a small object is placed within focus of lens a virtual image is formed and is erect image of object which is formed at the least distance of distinct vision from the eye held close to the lens और मैग्निफिकेशन जो है वो किसका रेशियो है इमेज फॉर्म बाय द माइक्रोस्कोप विथ द ऑब्जेक्ट और मैग्निफिकेशन पावर एम इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप जिसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज कैपिटल एम दैट इज इज इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ ओके सो एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एंड डी कैपिटल डी इज द डिस्टेंस लीस्ट लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन एंड हियर the magnification that can be obtained with a simple lens it will not magnification jo three times se zyada aapko kabhi nahi milega <coughs> cannot exceed three times however magnification more than 3 by 6 can be achieved but by using combination of several lenses aur ye jo combination of several lenses hai jab isko fuse kar denge to ek single convex lens milega aur ye jo single lens hai when it fuse it is called as elements so each element cancel out the distortion and defect jiski wajah se jo hai ek clear image form hogi magnification obtain hoga which is going to be 20 times can be obtained Okay, so magnification, maximum magnification of a simple microscope is about ten. मतलब object का magnification हम दस गुना ten times magnification देख सकते हैं. Okay, it means that the image form will be ten times larger by using the single biconvex lens of maximum magnification. So this is how the microscope, simple microscope looks like. कुछ parts हैं like the base, optical part, the stage, the mechanical part, adjustable mirror. Okay, so one by one we will talk about the parts of the simple microscope. The पहले आ जाता है that is the base. ये जो है this is the base part. Base जो है वो heavy material का बना होता है जिसकी वजह से here it is kept on the table. Okay. Next is the optical part. Optical part जो है simple microscope it is composed of single and a convex lens which magnifies the object or produce करेगा near object. Which appears to be a, which appears to be a uh, at a distance distinct vision. The ocular lens e used either ten times or twenty times. Okay, uh, so is is तरीके से जो है optical part present है. The stage. Next is the stage. This is the platform. This is the stage which is simple and it is made up of glass. Glass का बना हुआ है. और side side में जो lateral regions है, the lateral regions it is gripped by metal plates. 
the stage it is provided with two clips yahan par do clips present hongi jo ki yahan par slide ko jo hai fix karke rakhegi firm position pe hold karke rakhegi next is the mechanical part ye jo mechanical part hai ye hold karke rakhta hai uh, लेंस को इन प्रॉपर पोजीशन सो ये जो मैकेनिकल पार्ट है होल्ड्स अ लेंस फॉर अ प्रॉपर पोजीशन एंड इट इज प्रोवाइडेड विद स्क्रूज एंड आल्सो द नॉब्स टू ऑब्टेन अ प्रॉपर मैग्नीफिकेशन देन नेक्स्ट कम्स द एडजस्टेबल मिरर ये जो है एडजस्टेबल मिरर है इट इज फिट बिलो द ग्लास स्टेज सो ये ग्लास स्टेज के नीचे ही प्रेजेंट है इट हैज प्लानो कॉनकेव सरफेस टू फोकस द converging rays of light on the object to so, yahan par rays aayengi converge karengi aur is tarike se object ke upar nazar aayengi okay so now this is the base this is optical part the stage the mechanical part the adjustable mirror okay so now what are the applications of simple microscope first of all it is used to dissect insects mount karenge biological material so in the forensic laboratory it is also used by doctors so that they can observe the diseases of hair skin and other material it is also used by research workers so they can do the sectioning of the organs okay sagittal sections it is also used by watchmakers jewelers cloth fiber texture makers and it is also used by uh, here to magnify the view of different particles of different different soil and also other non tiny objects non living tiny objects so this is how all about the simple microscope was and here the video ends and thank you very much